Welcome back my dear students. Myself Lakshmi Arnaya working as associate professor department of AAA SNIT Ado. Today we are going to discuss about analog to digital conversion integrating ADC. So this topic comes in the module 6 of digital electronics and logic design for S4 AAA students. So we are going to discuss about analog to digital conversion integrating ADC. The objective of this session is to familiarize integrating ADC type analog to digital converter and also to discuss about an example of this kind of analog to digital converter. In this session, we are going to discuss about introduction to integrating type ADC, its working and we also discuss about an example of integrating type ADC and then summary of this presentation. In the previous session, we have already discussed about the basic concepts of analog to digital converter and what are the types of analog to digital converter. We have already discussed about flash type analog to digital converter and then successive approximation type analog to digital converter. And in the current session, we are going to discuss about integrating type analog to digital converter. Next, we will see the block diagram of analog to digital converter integrating type. So, this is the block diagram of integrating type analog to digital converter. In this, we can see there are two inputs, analog input voltage and the reference voltage, negative reference voltage. A switch is used for switching between these two inputs. Then that switch is connected to a resistor and uh, next is an, an integrator circuit. This is an integrator circuit or RAM generator circuit using a pump. Then that output is connected to a comparator using op arm. This is a comparator using op arm. Then that output is given to a logic, uh, logical ant for controlling the clocking for a counter. This is a counter. The clock of the counter is generated from this comparator and it is connected through an uh, AND gate. Then the counter output is connected to a latches for storage purpose. Then these all are interconnected by using a control logic. This is used for controlling the switching operation of the input switch. So, these kind of analog to digital converters are mainly used in low speed high resolution applications. The main parts as we discussed, they are integrating amplifier, a comparator, a digital counter and a stable capacitor like that. And the most commonly used ADC is this dual slop ADC and dual slop ADC conversion uh, is used in digital, uh, digital voltmeter like applications. And when compared to other type analog to digital um, converters, although this method is slow, uh, as uh, it is quite adequate for digital voltmeter like application, it is used in laboratory purpose also. How does an integrating type ADC work? This is the simplified block diagram of integrating type ADC. Here there are two inputs analog input voltage and a reference voltage pre reference ee rendu input nammal koduthekkunnathu idu integrator inde input like aanu idana integrator integrator il oru capacitor undu ee integrator inde output koduthekkunnathu oru comparator like aanu comparator using op amp comparator inde oru input integrator il ninnu varunu adutha input il ground koduthirikkana so comparator inde output nammal oru counter like koduthirikkana ini counter inna oru control logic like poittunde ee control logic nammal upayogikkunnathu ee input Switch in a control EM Indiana is switch and integrator input at analog input upon other reference voltage upon the thermonic. So, this is the logic diagram for this kind of analog to digital converter. Even the number and input under analog input to reference voltage. So, integrator on the integrator and the function of the RAM signal generator and the gala or slope generator. If they run the input along the one day, if they run the ramp and a slope generating on the in a run the slope generating on the e circuit in a dual slope analog to digital converter. Now we look at so dual slope integrating converter uses comparator to determine when the capacitor is fully discharged. How does integrating type ADC work? We will look detail. So, this is the output of integrating type ADC it uh, we will generate 
ടു റാമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് റാം സിഗ്നൽ അഥവാ രണ്ട് സ്ലോപ്പ് സിഗ്നലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോണ്ണം വി എ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് വി റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലോപ്പാണ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബൈനറി കൗണ്ടർ ഈസ് ഇനീഷ്യലി റീസെറ്റ് ടു സീറോ 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 output of the integrator is set to zero and the input to the ram generator or integrator is switched to unknown analog input voltage so it is the first step aanu parnjirikkunnathu first step aayittu counter ne reset cheyum counter ne 0000 nalla value ne reset cheyum adinoppa thanne ingane 0000 nalla value reset cheyumba integrator and output um zero il reset aagum അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവും ദ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി എ ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബൈ ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് റാമ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അനലോഗ് ഇൻപുട്ടിനെ കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗോയിങ് റാമ്പ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗോയിങ് റാമ്പ് ആയിരിക്കും ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനേറ്റർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ക്ലോക്ക് ഈസ് പാസ് ടു ദ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ കൗണ്ടിങ് ഔട്ട് അപ്പ് ഓഫ് ദ പൈനറി കൗണ്ടർ സോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റാം ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെന്ന് കമ്പനേറ്ററിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കമ്പനേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സോ ഈ കേസിൽ കമ്പനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ദ ഡിജിറ്റൽ കൗണ്ടർ അപ്പോൾ കൗണ്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സീറോ 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 സീറോയിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി കൗണ്ടർ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇറ്റ് വിൽ കൗണ്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് The negative going ram continues for a fixed time period of T1 which is determined by a counter de- count detector for a time period of T1. At the end of the fixed time period T1, the ram output of the integrator will be Vs is equal to minus Va by Rc into T1. So, if we have a ram generator, if we have a ram generator, if we have a fixed time period, if we have a ram generator, if we have a fixed time period, if we have a ram generator, if we have a ram generator, കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പീക്കിലെത്തി ഈ നെഗറ്റീവ് പീക്കിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അൺ നോൺ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി ഇൻറ്റു ടി വൺ അതായത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ഇൻറ്റു ടി വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക വെൻ ദ കൗണ്ടർ റീച്ചേഴ്സ് എ ഫിക്സഡ് കൗണ്ട് അറ്റ് ദ ടൈം പീരിയഡ് ടി വൺ ദ ബൈനറി കൗണ്ടർ റീസെറ്റ് ടു സീറോ 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 ആൻഡ് സ്വിച്ചസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ടു നെഗറ്റീവ് വീർ നെഗറ്റീവ് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വീർ റഫറൻസ് സോ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കൗണ്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ വെൻ ദ കൗണ്ടർ റീച്ചസ് എ ഫിക്സഡ് കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി വൺ ഈ ഒരു പൊസിഷനായി കഴിയുമ്പം കൗണ്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൗണ്ടർ റീസെറ്റ് ആവും റീസെറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൺട്രോൾ ലോജിക്കിന് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പോകും അത് കാരണം ഈ സ്വിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആവും സോ ഇൻപുട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു വി റെഫറൻസ് ഇനി ആ കൗണ്ടർ വെൻ ദ ഗൈറാം ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് from initial value minus vs increases positive direction until it reaches zero and the counter gets advanced appo already id uh, minus vs voltage il etu nikkiyana appo counter maximum count cheyidu ini counter reset aayi ini nammal input v reference like connect cheyumbo counter veendum adutha cycle count cheyan thodangum counter get advances when vs reaches zero comparator output become negative and and gate is deactivated appo ingane ഈ വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവാണ് ഈ വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ കമ്പനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ഈ കമ്പനേറ്ററിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗേറ്റ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആവും ആസ് എ റിസൾട്ട് കൗണ്ടർ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഹിയർ 
no further clock is applied through AND gate. Now the conversion cycle is said to be completed and a positive RAM voltage is given by Vs is equal to V reference by RC into T2. Now we have the RAM here. Now we have the end counting cycle. This is the Vs value. V reference by RC into T2. Since the ramp generator voltage starts at 0, decreasing down minus Vs and then increasing to 0, the amplitude of the negative and positive going voltages can be equated as follows. So, we Initially, it is 0 in start, minus Vs, wind increase to 0. So, we can equate these two values V reference by RC into T2 will be equal to VA by RC into T1 that is Vs in the value and the equity of. from that we will get T2 is equal to T1 into VA by V reference so that VA it is unknown the value of the analog input voltage and unknown analog input voltage VA is equal to minus V reference into T1 by T2. This is the final equation for finding the analog input voltage. Now, if analog input voltage, we will find the V reference into T1 by T2. Now, V reference is the reference voltage. T1 is the reference voltage. We will find the VA input in the corresponding time period. T1. In T2 the V reference input the time period that is count counted in the time period T2. So, we will calculate VA calculate Thus, the unknown analog input voltage VA is proportional to the time period T2 because V reference is known reference voltage and T1 is predetermined time period. Now, we will we will input the VA. We will input the time period. We will input the time period. We time period. We will input the reference input. We will input the time period. We will count 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 the time We will count the time period. We will the time period. We Unknown itala value, Namaka measure the analog input lana value Namaka contributicam patum nana if they prove it. So the actual conversion of analog to uh, analog voltage VA to digital count occurs during time T2. The binary counter gives corresponding digital value for the time T2. So, we have already parnu T1 in the Varnala. VA measure and the time uh, VA integrate and under the time uh, at the time T2 uh, V minus V reference ne integrate either the kind of time on actually number analog input in the corresponding at a digital counter the uh, T2 in the time land during T2 on the clock is connected to the counter at the beginning of T2 and is disconnected at the end of T2 uh, clock namla t uh, t2 in the beginning of the counter reset on under window clock connect in under counting in the clock connect down under a clock disconnect down the t2 in the end like this the counter counts digital output as digital output is equal to counts per second into t2 so the digital output namaku kandupidikkam counts per second into t2 where t2 can be replaced by t1 into va by v reference we have already discussed it for example consider a clock frequency of 1 megahertz and a reference voltage of minus 1 volt fixed time period of t1 uh, of 1 millisecond and rc of 1 millisecond so ivide thanekana values ennu parnjala uh, when a clock frequency 1 megahertz, reference voltage minus 1 volt, uh, T1 the value 1 millisecond, RC the value 1 millisecond. So, assuming that an unknown analog voltage of amplitude 5 volt during the fixed time period T1, the integrator output is contributed. Now, we have unknown voltage 5 volt. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വി എസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൈനസ് വി എ ബൈ ആർ സി ഇൻറ്റു ടി വൺ വി എയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ബൈ വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് മൈനസ് വി എസ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വി എ കിട്ടുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം പീരിയഡ് ടി ടു റാം ജനറേറ്റർ വിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ദ വേ ബാക്ക് ടു സീറോ അപ്പോൾ ടി ടു ആയി കഴിയുമ്പം ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് വി എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ മൈനസ് വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ അത് തിരിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എവിടേക്ക് സീറോയിലേക്ക് അപ്പം ഡ്യൂറിംഗ് ടൈം പീരിയഡ് ടി ടു ദിസ് വിൽ മൈനസ് ഫൈവിൽ നിന്നും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പം ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി റെഫറൻസ് ഇൻറ്റു ആർ സി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി ആണ് ഇതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി എസ് വി റെഫറൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആർ സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആറും സിയും ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വി എസ് ബൈ വി റെഫറൻസ് ഇൻ ടു ആർ സി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന കൗണ്ടറിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യും ഈ കൗണ്ടറിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിക്കണം മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഈ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എ ഡി സിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വി എയും വി റെഫറൻസും മൈനസ് വി റെഫറൻസും പിന്നെ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൽ നിന്ന് കമ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോയി കമ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് വഴി ഒരു കൗണ്ടറിലേക്ക് പോയി ഇനി ഇതിനെ എല്ലാം ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കൺട്രോൾ ലോജിക്ക് വെച്ചായിരുന്നു ഇൻപുട്ടിലെ സ്വിച്ചസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡ്യൂവൽ സ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു രണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റെഫറൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലോപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കിളിന് ഡ്യൂവൽ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എ ഡി സിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ഡ്യൂവൽ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സി സോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേ സോ ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക് ഐ ആം ഗിവിങ് യു ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടോപ്പിക് ഫോർ എനി ക്വറീസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ലക്ഷ്മി അനായ ട്രിപ്ലി എസ് എൻ ഐ ടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം സോ ഫോർ ഫർദർ റെഫറൻസ് പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ digital uh, fundamentals of digital electronics by so my dear student hope this session is beneficial to you so we will meet again in the coming session thank you